நண்பர்களுக்கு வணக்கம் எல்லோரும் நன்றாக இருப்பீர்கள் இன்றைக்கு பிரிமியம் வீடியோவில் உங்களுடைய கமெண்ட்டுன்னு பார்த்துட்டோம்னா ஒரு ஜாதகத்தில் ஒன்று ஐந்து ஒன்பதுக்குடைய திரிகோணாதிபதிகள் அவர்களுக்குள் மூன்று ஆறு எட்டு பனிரெண்டில் மறைந்து நின்றால் மூன்று ஆறு எட்டு பனிரெண்டாம் இடங்கள் மறைவு ஸ்தானங்கள் அதை போலவே சஷ்டாஷ்டகம் சஷ்டம் அஷ்டம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஆறும் எட்டும் வேத ஜாதகத்தில் அலர்ஜியான நம்பர்ஸ் ஒரு ஜாதகத்தில் ஆறு எட்டு இந்த ரெண்டுமே வந்து எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலையும் ஆறும் எட்டும் எந்த ஒரு நிலைமையிலையும் இதாகக்கூடாது ஆறு குடையவன் எட்டில் இருக்கிறது எட்டு குடையவன் ஆறா எட்டில் இருக்கிறது ஆறாம் அதிபதி வீட்டு தசை நடக்கிறது எட்டாம் அதிபதி வீட்டு தசை நடக்குது தசாநாதர்கள் ஆறில் இருக்கிறது புக்திநாதர் ஆறில் இருக்கிறது தசாபுக்திநாதர்கள் ஆறு எட்டில் இருக்கிறது ஆறு எட்டு அப்படின்னு எங்கே வந்துட்டாலும் அந்த இடம் சரியாக வராது முழுமையான மறைவு ஸ்தானங்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது ஆறாம் இடமும் எட்டாம் இடமும் சொல்லப்படுகிறது கேந்திர கோணங்களில் இருக்கின்ற கிரகம் நல்ல பலன்களை தரும் மறைவு ஸ்தானங்களில் இருக்கக்கூடிய கிரகம் கெட்ட பலன்களை தரும் சாதகமற்ற பலன்களை தரும் அப்படிங்கிறது ஒரு மூல விதி ஒன்று ஐந்து ஒன்பது குடையவர்கள் எந்த ஒரு நிலையிலும் தங்களுக்குள் நண்பர்களாகவே வருவார்கள் ஒன்று ஒன்று அஞ்சு ஒன்பது சுக்ரன் சனி புதன் இந்த மூவரும் ஒன்று அஞ்சு ஒன்பது குடையவர்களாக வருவாங்க அவர்களுக்குள் மூன்று ஆறு எட்டு பன்னெண்டுல மறைஞ்சா அது யோக ஜாதகம் அல்ல அதுதான் சூரியன் சூரியனும் சந்திரனும் தங்களுக்குள் கேந்திரங்களா இருக்கணும்னு சொல்றேன் இப்ப சூரியனுக்கு பன்னெண்டுல போய் சந்திரன் மறைஞ்சிட்டாருன்னு வைங்க அமாவாசை மூன்று ஆறு பத்து பதினொன்னு பதினொன்றாம் இடத்துல பாத்தீங்கன்னா அந்த ரெண்டு நட்சத்திரம் ஒரு அபாரமான ஒரு அமைப்புல இருக்கும் பதினொன்றாம் இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒன்றாம் பாவகத்திலும் ஐந்தாம் பாவகத்திலும் ஒன்பதாம் பாவகத்திலும் இருக்கின்ற நட்சத்திரங்கள் ஏக அமைப்பில் ஒரே போன்ற அமைப்புல இருக்கும் சுக்கரனுக்கு பனிரெண்டில் சனி மறைகிறார் தவறு சுக்கரனுக்கு எட்டில் சனி மறைகிறார் தவறு சூரியன் சந்திரன் செவ்வாய் குரு ஆறு எட்டு பன்னெண்டுல மறைகிறாங்களா நல்லது அப்ப குரு பார்க்கறது எல்லாத்துக்கும் நல்லது மூணு ஆறு எட்டு பன்னெண்டுல பார்க்க மறையும் போது புதன் சுக்கரன் சனிய பார்க்கவே மாட்டாரே நண்பர்கள் தங்களுக்குள் கேந்திரங்களாக இருக்க வேண்டும் எதிரிகள் அவர்களுக்குள் கேந்திர கோணங்கள் எல்லாம் இருக்கணும் தங்களுக்குள் மறைவு ஸ்தானங்களில் இருப்பதும் யோகர்கள் மறைவு ஸ்தானங்களில் இருப்பதும் மறைவு ஸ்தானங்களில் முழுமையான மறைவு ஸ்தானமான ஆறட்டில் இருக்கிறது நல்லதில்லை இந்த ஆறட்டில் சுக்கரன் அதாவது சுக்கரன் செவ்வாய்க்கு ஆறில் இருப்பார் சுக்கரனுக்கு எட்டில் செவ்வாய் இருப்பார் ஆறு எட்டில் உள்ள சில நுணுக்கங்களையும் நீங்கள் தெரிந்து கொள்வது நல்லது அனைவரும் எல்லோருக்கும் வாழ்த்துக்கள் நன்றாக இருப்பீர்கள் எல்லோரும் நன்றாக இருப்பீர்கள் வாழ்த்துக்கள்